Aston Martin ainda está com o seu carro base, Alpha Tauri identifica os problemas e onde precisa melhorar para poder voltar a ser competitiva no meio de pelotão, e o chefe da Alpine faz uma, entre aspas, denúncia sobre a possível quebra do teto orçamentário. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje temos um vídeo, vamos dizer, do meio de pelotão. Hoje mais cedo já falamos sobre Aston Martin, por exemplo, deu uma olhada lá, ficou bem legal, upgrades para Aston Martin vindo aí, e vamos começar justamente com a Aston Martin, com o piloto espanhol que conseguiu o pódio, Fernando Alonso. Após o excelente grande prêmio do Bahrein, em que a Aston surpreendeu a todos, Alonso ainda fala que eles estão com um carro básico e que ainda tem muito por vir por conta do desenvolvimento desse novo conceito. Ao contrário das equipes como Red Bull ou talvez Ferrari, a Aston Martin não está com uma evolução do carro do ano passado e sim um conceito novo que eles ainda têm que extrair muito mais, ou seja, a Aston Martin está mostrando que vem para brigar sim. Outro detalhe importante é que o Mike Crack, o chefão da equipe, falou que estão sim com uma base muito sólida e que é melhor de desenvolver do que o carro do ano passado, em que eles erraram a mão, tiveram que mudar o conceito no meio da temporada, demoraram para entender o carro, mas realmente a Aston Martin tinha dado um salto de qualidade naquele finalzinho. Agora então, nem se fala, dois segundos de um ano para o outro, conforme já citamos em um vídeo recente aqui também, mostra que estão no caminho certo e agora tudo se resume a desenvolver no mesmo ritmo das rivais de acordo com o Mike Crack para ver onde eles conseguem chegar. Então a Aston Martin vindo com tudo, se você quer saber sobre o upgrade é só dar uma olhada no vídeo de hoje mais cedo, vamos ver até onde os verdinhos chegam em 2023. Temos agora uma entrevista do Franz Tost, o chefe da Alpha Tauri, que é chefe da equipe desde que era Toro Rosso, realmente o cara que entende muito bem como funciona o programa da Red Bull, falando sobre os problemas da equipe Alpha Tauri, que inclusive os rumores de que ela seria vendida, eles estão negando né, e tudo mais, e ele coloca o seguinte, a Alpha Tauri precisa urgentemente melhorar a sua infraestrutura, é sobre isso basicamente. Ele fala que a equipe tem um bom pessoal, mas que as equipes de meio de pelotão sofrem com uma infraestrutura mais precária se comparado às equipes de ponta. Inclusive, a própria Aston Martin é um exemplo disso, que está investindo bastante na sua infraestrutura. A Alpha Tauri está ciente dos seus problemas, de acordo com o Franz Tost, e eles têm um problemão mesmo, porque ficam sediados na Itália, longe da equipe matriz, que é a Red Bull, e também tem os custos, não tem um investimento tão pesado quanto a equipe principal, e agora com todo esse bastidor falando que eles têm que mudar para a Inglaterra para poder facilitar as coisas, nós vamos ter que esperar para ver como a Alpha Tauri vai ficar. Mas o Franz Tosch fala que eles precisam melhorar se quiser atrair pessoal de qualidade, para atrair melhores pilotos, atrair também melhores empregados e pessoas experientes. Por isso, a Alpha Tauri está trabalhando sim nos bastidores e o mais provável que aconteça depois do, vamos dizer, ultimato que os chefões do grupo Red Bull deram, basicamente vai ser a Alpha Tauri se mudar da Itália para a Inglaterra para ficar mais próxima da Red Bull e com isso agilizar o processo. Óbvio que essas coisas não são feitas do dia para a noite. Você precisa construir toda uma infraestrutura, a não ser que já compre de alguém, mas você precisa construir as coisas lá na Inglaterra, próximo da Red Bull, e utilizar uma ou outra instalação da Red Bull, como por exemplo, já se utilizam do túnel de vento, para você ver como é complexo isso, eles têm que usar o túnel de vento num lugar, passa as informações para outro, que é em outro país, você tem questões de impostos também, ainda mais com questões de Brexit, etc. A situação da Alpha Tauri não é tão simples quanto parece, e o grupo Red Bull vai definir o que faz ou deixa de fazer com a equipe menor. Então vamos aguardar para ver, espero que a Alpha Tauri permaneça no grid e que solucione os seus problemas. Eu lembro de uma promessa que eles fizeram antes de estrear esse regulamento novo, que a equipe Alpha Tauri estaria livre para chegar na Red Bull e brigar, mas pelo visto não é bem isso que vai acontecer num futuro próximo, já que não recebem o mesmo investimento. Mas enfim, deixe a sua opinião sobre a Alpha Tauri aí embaixo. 
Agora vamos falar de Alpine, só que não é necessariamente da Alpine em si, mas uma fala interessantíssima que também está aí na descrição, todas as fontes estão aí na descrição, do Otmar Zafnauer, que é o chefe da equipe, falando sobre teto orçamentário e a preocupação da equipe com relação a isso. Por quê? De acordo com ele, tem alguns projetos fora da F1 que as equipes estão começando a explorar, muitas vezes utilizando o seu pessoal da equipe mesmo de Fórmula 1 para fazê-lo. Por exemplo, o diretor técnico da Aston Martin, o Andrew Green, migrou recentemente da sua função na F1 para a divisão de tecnologia da Aston Martin como um grupo geral. E onde estaria o problema disso tudo? De acordo com o Thomas Affnauer, as equipes estariam começando a identificar que podem burlar o teto orçamentário, realocando o pessoal e pesquisas para outros departamentos que não são necessariamente da Fórmula 1, fazendo um uso de tecnologia e pesquisa compartilhada. Então, por exemplo, eu pesquiso sobre um assunto X, que vai me ajudar na minha empresa como um todo, mas essa tecnologia também é empregada na Fórmula 1, só que esse gasto não entraria na Fórmula 1. Por quê? Porque faz parte de algo que vem da empresa como um todo. Ainda mais o Aston Martin, por exemplo, da vida, que não é só uma equipe de Fórmula 1. Você tem uma empresa por trás de carros, assim como Ferrari, Mercedes, você tem a Red Bull, que tem duas equipes e ainda tem o seu negócio de esportes no geral. Então você vai pegando esses detalhes e as peças vão se encaixando. E por que, que essa fala do Otmar Zafnauer não é nenhum absurdo? A Red Bull, quando estava rolando todo aquele negócio de, do que a Red Bull ia fazer do teto orçamentário, que ela tinha passado e tal, existia um certo rumor na época que a Red Bull estava realocando determinadas coisas para a AlphaTauri e outras coisas para o grupo Red Bull como um todo, já que a Red Bull tem não somente a divisão da Fórmula 1, mas também divisões de tecnologia que não estão ligadas necessariamente à Fórmula 1. Por isso, a Red Bull estava sendo, vamos dizer, investigada, só que no final das contas ficou provado que não, não é bem isso, a Red Bull teve seu problema lá com relação a impostos e a mudança de uma outra coisa que deu os 400 mil euros que eles passaram do teto. Mas voltando para o que o outro mais afinal está falando, é basicamente isso, você consegue jogar as suas pesquisas, os seus desenvolvimentos para outros setores e então fazer com que não entre no teto orçamentário e se você realoca o pessoal da Fórmula 1 para isso, naturalmente essa pessoa que já tem o conhecimento da Fórmula 1 vai te dar um feedback melhor de como aplicar aquela tecnologia, aquela descoberta, enfim, para que a Fórmula 1, a equipe de Fórmula 1, possa melhorar. É algo grave na minha opinião. O outro mais afinal fala que é necessário tomar medidas, que a FIA precisa tomar medidas sobre isso, porque senão você vai ter equipes burlando o teto orçamentário através dessas jogadas, através desses esquemas. Eu espero que encontrem uma forma de evitar esse tipo de coisa. Vamos ver o que a FIA vai fazer, se vão escutar necessariamente o outro mais afinal, eu acredito que sim, já que é uma questão de interesse de todos os envolvidos lá na Fórmula 1. E vamos ver o que acontece nos próximos dias, meses e anos da Fórmula 1 com relação a isso. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E temos o nosso guia da F1 2023 para você ficar por dentro enquanto ainda é tempo, hein? Um grande abraço, valeu e falou!